హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ట్వంటీ ఎయిత్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించిన డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రముఖ షాటర్న్ అవార్డు గెలుచుకున్న తెలుగు చిత్రం ఏమిటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ త్రిబుల్ ఆర్ త్రిబుల్ ఆర్ చిత్రం సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాం ప్రముఖ తెలుగు సినిమా దర్శకుడు అయినటువంటి రాజమౌళి తెరకెక్కించిన దృశ్య కావ్యమైన ఆర్ఆర్ఆర్ అనే సినిమా అంతర్జాతీయ వేదికలపై అదరగొడుతోంది కాగా అమెరికా దేశంలో చిత్రాలకిచ్చే ప్రముఖ షాటర్న్ అవార్డును ఈ ఏడాది మన తెలుగు చిత్రానికి వరించింది కాగా ఉత్తమ అంతర్జాతీయ సినిమా విభాగంలో ఈ పురస్కారం అనేది దక్కించుకుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది బ్లైండ్ ఇన్ ఇండియా టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ యువరాజ్ సింగ్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది బ్లైండ్ ఇన్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కి గాను డిసెంబర్ లో భారతదేశంలో జరగనున్న అందులా క్రికెట్ మూడవ టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ కు తమ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా భారత మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ ను ప్రకటించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతీయ ఆవాల జాతులు బ్రాసికా జున్సియా యొక్క వాణిజ్య సాగును ఆమోదించిన దేశం ఏమిటి ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆస్ట్రేలియాలోని రెగ్యులేటరీ అథారిటీ జన్యు పరంగా మార్పు చెందిన భారతీయ ఆవాల జాతులు బ్రాసికా జున్సియా యొక్క వాణిజ్య సాగును ఆమోదించింది జన్యు పరంగా మార్పు చెందిన భారతీయ ఆవాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా వాణిజ్య ఆమోదం పొందడం ఇదే మొదటిసారి జన్యు పరంగా మార్పు చెందిన ఆవాల క్లియరెన్స్ కోసం భారతదేశం కూడా ఎదురు చూస్తోంది అయితే కనుల అనేది కనుల ఇది కనుల అనేది వాణిజ్య అనువర్తనం కోసం క్లియరెన్స్ చేయబడిన ఏకైక ఆవాల జాతి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐక్యరాజ్య సమితి నిరాయుధీకరణ వారంగా ఏ రోజును గుర్తించింది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ముప్పై తేదీ వరకు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ముప్పైవ తేదీ వరకు నిరాయుధీకరణ వారంగా గుర్తించింది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన ఐక్యరాజ్య సమితి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో స్థాపించబడింది ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో నిరాయుధీకరణపై ప్రత్యేక సెషన్ను నిర్వహించింది మరియు నిరాయుధీకరణ వారాన్ని మొదటిసారిగా పాటించారు ఐక్యరాజ్య సమితి నిరాయుధీకరణ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో స్థాపించబడింది ఇది దేశాల సాయుధ బలగాలు మరియు ఆయుధాల సంఖ్యను నియంత్రించడానికి ఒప్పందాల కోసం పత్రాలను రూపొందించే పనిలో ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ దేశంలో నోటి ద్వారా పీల్చే కోవిడ్ టీకాను అభివృద్ధి చేశారు అది ఏ దేశంలో చైనా దేశంలో బీజింగ్ చైనాలో చైనాలో నోటి ద్వారా పీల్చే కోవిడ్ టీకాను అభివృద్ధి చేశారు ఈ వ్యాక్సిన్ను షాంఘై నగరంలో బుధవారం నుంచి ప్రజలకు అందిస్తున్నారు అలాంటి తరహా కరోనా టీకా ప్రపంచంలో ఇదే మొదటిగా భావిస్తున్నారు ఇప్పటికే భారత కోవిడ్ టీకాలు పొందిన వారికి దీన్ని ఉచితంగా బూస్టర్ డోస్గా మాత్రమే అందిస్తున్నట్లుగా నగర అధికార సామాజిక మాధ్యమం వెల్లడించింది ఈ వ్యాక్సిన్కు సంబంధించిన ఒక వీడియోను కూడా చైనా మీడియా పోస్ట్ చైనా మీడియా పోస్ట్ చేసింది కొంతమేర పారదర్శకంగా ఉన్న తెల్లటి కప్పులో పొగ మంచులా ఉండే వ్యాక్సిన్ను ప్రజలు నోటి ద్వారా పీలుస్తున్నట్లుగా వీడియోలో కనిపిస్తుంది టీకాను నెమ్మదిగా పీల్చిన తర్వాత ఐదు సెకండ్ల పాటు శ్వాసను బంధించి ఉంచుతారు ఈ మొత్తం ప్రక్రియ ఇరవై సెకండ్లలో పూర్తవుతుంది ఈ టీకాను బూస్టర్ డోస్గా అందించేందుకు చైనా సెప్టెంబర్లో అనుమతించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కుంజప్పు కుంజప్పు అనే మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏది కేరళ 
దేని సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాష్ట్రంలో చిన్నారులపై సైబర్ నేరాలను నిరోధించేందుకు కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ గారు కుంజప్ ఓకే కుంజప్ అనే మొబైల్ అప్లికేషన్ను ప్రారంభించారు కుంజప్ అప్లికేషన్ ద్వారా పిల్లల దోపిడీని నివేదించవచ్చు కొత్తగా నియమితులైన చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు సభ్యులకు శిక్షణను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆలోచన స్వేచ్ఛ కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు సకారో ప్రైజ్ ఎవరికి లభించింది ఆన్సర్ ఉక్రేనియన్ ప్రజలకు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉక్రేనియన్ ఓకే ఉక్రెయిన్ ప్రజలకు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉక్రెయిన్ ప్రజలు యూరోపియన్ పార్లమెంటు ద్వారా ఆలోచన స్వేచ్ఛ కోసం వార్షిక సకరవ్ ప్రైజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూను అందజేశారు రష్యా దాడికి వ్యతిరేకంగా వారు చేసిన పోరాటాన్ని గౌరవిస్తూ ఈ అవార్డును అందజేస్తారు ఉక్రెయిన్ ప్రజలు తమ ప్రజాస్వామ్యం స్వేచ్ఛ మరియు చట్ట పాలనను కాపాడినందుకు అవార్డును పొందారు ఐరోపా కోసం తమ ప్రాణాలను పరంగా పెడుతున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటీవల ఏ రాష్ట్రాన్ని వంద శాతం హర్ ఘర్ జల్ రాష్ట్రంగా ప్రకటించారు అది ఏ రాష్ట్రాన్ని ఆన్సర్ గుజరాత్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని వంద శాతం హర్ ఘర్ జల్గా ప్రకటించడం పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రశంసలను కురిపించారు భారతదేశంలోని పాఠశాలలు మరియు అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో శుభ్రమైన కులాయి నీటిని అందించడం ద్వారా పిల్లల ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సును నిర్ధారించడానికి ప్రధానమంత్రి వంద రోజుల ప్రచారాన్ని ప్రకటించారు జల్ జీవన్ మిషన్ యొక్క నినాదం ఎవరినీ వదిలిపెట్టలేదు తద్వారా ప్రతి ఇంటి సామాజిక ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా భరోసా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డెన్మార్క్ ఓపెన్లో పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ను ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఆప్షన్ వన్ షీ యుకి షీ యు షీ యు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ షీ యు షీ యుకి అంటే చైనాలోని షీ యు షీ యుకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డెన్మార్క్ ఓపెన్ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ను ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది పదహారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి పన్నెండు తేడాతో ఇండోనేషియాకు చెందిన లీ జియాను ఓడించి టైటిల్ను కైవసం చేసుకున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్ యాక్ట్ ప్లెయిన్ లాంగ్వేజ్ యాక్ట్ను ఏ దేశం ఆమోదించింది ఆప్షన్ వన్ న్యూజిలాండ్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజలతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు వివరించలేని పరిభాష మరియు సంక్లిష్టమైన భాషను ఉపయోగించకుండా బ్యూరోక్రసీని నిషేధించే చట్టాన్ని న్యూజిలాండ్ పార్లమెంటు ఆమోదించింది ప్రణాళిక భాషా చట్టం ప్రజాస్వామ్యాన్ని మరింత కలుపుకొని పోయేలా చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మినికాయ్ తుండి బీచ్ మరియు కద్మత్ బీచ్ ఇటీవల బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ పొందాయి అయితే ఈ రెండు బీచ్లు భారతదేశంలో ఎక్కడ కలవు లక్షద్వీప్లో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతర్జాతీయ పర్యావరణ లేబులైన బ్లూ ఫ్లాగ్ సర్టిఫికేట్ను పొందడం ద్వారా మినికాయ్ తుండి బీచ్ మరియు కద్మత్ బీచ్ బ్లూ బీచ్ల యొక్క గౌరవనీయమైన జాబితాలోకి ప్రవేశించాయి రెండు బీచ్లు లక్షద్వీప్లో ఉంటాయి మరియు తాజా లక్షద్వీప్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాకిస్తాన్ చైనా సంయుక్తంగా ఎన్ని కొత్త కారిడార్లను ప్రారంభించేందుకు అంగీకరించాయి ఆన్సర్ మూడు చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్తో పాటు మూడు కొత్త కారిడార్లను ప్రారంభించాలని పాకిస్తాన్ మరియు చైనా నిర్ణయించాయి చైనా పాకిస్తాన్ గ్రీన్ కారిడార్ ఇది వ్యవసాయ పర్యావరణం ఆహార భద్రత మరియు హరిత అభివృద్ధిపై దృష్టిని సారిస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాప్ టూ కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ వాతావరణంపై ఇరవై ఏడవ వార్షిక యూఎన్ సమావేశం అనేది ఏ దేశంలో జరుగుతుంది 
ఈజిప్టులో నెక్స్ట్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇంటర్పోల్ జనరల్ అసెంబ్లీని ఏ దేశం నిర్వహించనుంది వియన్నా వియన్నా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్పోల్ యొక్క తొంభై ఒకటవ సాధారణ సభ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఆస్ట్రియాలోని వియన్నాలో జరుగుతుంది ఇక్కడ అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ పోలీస్ సంస్థ అధికారికంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో సృష్టించబడింది తొంభైవ ఇంటర్పోల్ జనరల్ అసెంబ్లీ న్యూఢిల్లీలో అక్టోబర్ పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండులో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు అక్టోబర్లో జరిగిందనమాట ఇంటర్పోల్ యొక్క జనరల్ అసెంబ్లీ అత్యున్నతమైన పాలక మండలి మరియు దాని పనితీరుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇది సమావేశమవుతుంది ఇరవై ఐదేళ్ల విరామం తర్వాత భారతదేశంలో అసెంబ్లీ సమావేశం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎఫ్ఐహెచ్ ప్రో లీగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కోసం భారత హాకీ జట్టు కెప్టెన్ గా ఎవరు ఎంపికయ్యారు ఆన్సర్ హర్మన్ ప్రీత్ సింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఏ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది ఉత్తరప్రదేశ్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రధాన్ మంత్రి ఆవాస్ యోజన అర్బన్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ దీనిలో ఉత్తరప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ ఇంకా తమిళనాడు ఉన్నాయి సరసమైన అద్దె హౌజింగ్ హౌజింగ్ కాంప్లెక్స్లు మరియు ఇతర మిషన్లతో కన్జర్వేషన్స్ 